Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui e está chegando agora, seja muito bem-vindo. Este é o universo da teledramaturgia. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que durante todo esse ano aí de 2020, mais agora no segundo semestre, tem se falado muito, que é o remake de Pantanal. Vamos voltar a este assunto sim, porque como você já deve ter visto no título deste vídeo, a nova novela do Benedito Rui Barbosa terá a história de bicha. Mas que história é essa? Que expressão mais chula é essa que eu tô falando aqui? Você vai descobrir daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. As notícias das últimas semanas acerca das produções teledramatúrgicas deram conta de que possivelmente o remake de Pantanal virá antes da nova novela de João Manuel Carneiro, que já estava sendo preparada para substituir Um Lugar ao Sol de Lícia Manzo, que por sua vez será a sucessora da continuação de Amor de Mãe. Ficou confuso? Eu explico melhor. A grade de programação de novela das nove da Globo até semana passada estava programada da seguinte forma. Em janeiro de 2021, vai reestrear Amor de Mãe, né? A sua tão esperada segunda fase, porque ela foi interrompida no mês de março desse ano devido à pandemia do coronavírus. Então ela vai voltar agora para ser concluída com apenas 23 capítulos. E em março, estreia A Substituta, Um Lugar ao Sol, da Alicia Manzo. E depois, né, no segundo semestre de 2021, estrearia Olho por Olho, a trama que João Manuel Carneiro está produzindo para o horário. Porém, em notinha de Patrícia Cogut, esta semana, afirma-se que Pantanal será uma novela das nove e que provavelmente ela vai vir antes da novela do João Manuel Carneiro, que assim fica empurrado para 2022. Por esse motivo, me surgiu um clique, eu comecei a lembrar de algumas coisas do passado e cheguei à conclusão de que a próxima novela do Benedito Rio Barbosa, no caso Pantanal, terá a história de bicha. Mas por que, que eu tô afirmando isso? Antes de responder, eu quero que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixa aquele like bacana, porque eu sei que você também adora o assunto, adora esse cantinho aqui. Então já fica com a gente de vez. Não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada a partir de agora. Mas antes da explicação de por que Pantanal terá histórias de bicha, primeiro eu preciso explicar para vocês a minha relação com a obra do autor e de onde vem esse termo, história de bicha, que não foi inventado por mim, tá, gente? Eu vou explicar agora. Primeiramente, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou o maior fã do autor. As suas tramas, sempre bucólicas e muito contemplativas, até me agradam aos olhos, né? Aquelas imagens maravilhosas, aquela forma mais lenta de contar uma história. Às vezes, é bem gostoso de assistir. Mas o teor político das tramas do Benedito Rui Barbosa, bem como essa lentidão no texto dele, esse jeito muito dramático de falar os diálogos, a teatralidade das interpretações, né? O tom dado pela direção que provavelmente é pedida pelo Benedito, não me agrada muito. Acho um texto arrastado, repetitivo, muito pausado, então não faz o meu estilo. Não tem nenhuma novela do Benedito Rui Barbosa que eu tenha assistido por inteiro e gostado de tudo, do início ao fim. Ela tem aquele jeito modorrento, né, de ser contada, as novelas dele, que em algum determinado ponto me deixa exausto. Eu largo de mão, paro de acompanhar, depois volto para a reta final. Mas é claro que eu reconheço a qualidade das tramas do Benedito. Sei que tem pessoas que são muito fãs, apaixonadas por esse estilo de escrita. E reconheço a qualidade e os grandes sucessos que foram Pantanal e Renascer, por exemplo. Que são duas tramas que eu gosto bastante, embora também não tenha assistido ela de cabo a rabo, não saiba detalhes né, da história, de cenas, de sequências, etc. E pasmem, eu até curto uma novela que foi um dos fracassos retumbantes do Benedito Rui Barbosa, que é Esperança. 
até prefiro a esperança a outras, como o Rei do Gado, Terra Nostra, que eu realmente não tenho saco para assistir. Mas a verdade é que tanto os grandes sucessos do Benedito, como Pantanal e Renascer, ou um grande fracasso né, de audiência como Esperança, tem sempre a mesma pegada e é esse estilo mesmo do Benedito que me faz não ser o maior fã dele. Mas apesar do estilo do Benedito não ser dos meus favoritos, o ranço por ele se instalou mesmo lá em 2016, por ocasião da estreia de Velho Chico, a última novela do autor. Quando na coletiva de imprensa da novela, o velho Rui Barbosa declarou num surto de machismo e homofobia que odiava história de bicha. E isso para justificar a ausência de personagens LGBTs naquela novela. Essa declaração obviamente pegou muito mal, deixou todo mundo constrangido, né? A, a própria filha, o neto, que eram colaboradores dele na trama, provavelmente a direção, alguns atores, ficaram todos pisando em ovos e sem graça por causa desse surto de sinceridade, né? Esse sincericídio nada agradável do Benedito. E pra mim, que já não era fã do novelista, foi mais que suficiente pra eu torcer o nariz de vez para Velho Chico. Que independente do meu ranço, é uma novela que não me agrada em nada. Eu até dei uma espiada em dois ou três capítulos inteiros, mas definitivamente é uma novela que eu não gosto. Pra não ser completamente injusto, eu gosto sim da primeira fase da trama. Eu assisti um pouco mais, né? Acho que ela teve uns quatro ou cinco capítulos, então... Eu acompanhei quase toda a primeira fase, achei muito bem feita, muito envolvente, mas depois, na segunda fase, só desandou pra mim. Se tornou uma novela massacrante, culminando na tragédia envolvendo o ator Domingos Montagné, que veio a falecer no meio de um acidente ali nas gravações, o que só me faz desejar que essa novela seja esquecida, né? Caia no limbo do esquecimento. É claro que esse é um desejo um pouco egoísta, porque como eu falei, muita gente é fã, muita gente adora, acha a novela linda, mas não é pro meu paladar novelístico. E sobre essa declaração escrotíssima do Benedito Rui Barbosa, eu até escrevi um texto na época, né, quatro anos atrás, dizendo tudo o que eu achava, fazendo um, um tipo de desabafo também naquele texto. E ali eu citava o quanto me surpreendeu o fato de um autor que já teve a sensibilidade de criar bons personagens LGBTs em suas obras, que, claro, foram raros, mas existiram, dava uma declaração tão infeliz e tão desprezível como essa. Se vocês quiserem ler esse texto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? E lá eu cito todos os personagens LGBTs do Benedito, como eu falei, não foram muitos, mas tem, inclusive, um em Pantanal, e eu falo desse personagem no texto. E como o vídeo é sobre Pantanal, como Pantanal é a próxima novela do Benedito Rui Barbosa na TV, é sobre o personagem de Pantanal, que era um gay afeminadíssimo, que a gente vai falar um pouquinho, que eu vou apresentar para vocês aqui. O personagem era o Zaqueu, vivido pelo já falecido ator João Alberto Pinheiro. Ele era um mordomo, meio estilo Eugênio, sabe? De vale tudo. E coincidentemente era funcionário da personagem Mariana, vivida por nada mais, nada menos do que Natália Timber. Olha aí a coincidência, né? A Natália que também faz a Celina, que é a patroa do Eugênio em Vale Tudo. Mas o Zaqueu era muito mais afetado do que o Eugênio. E o núcleo da Mariana era o núcleo urbano da trama. Eles viviam no Rio de Janeiro e em determinado momento da trama esse núcleo se transfere todo para o Pantanal. E claro, a Mariana leva o seu mordomo Zaqueu a tirar colo. E com seu jeito afeminado e divertido, o Zaqueu, claro, causa estranhamento, né? Em meio à vida selvagem, convivendo ali com os animais e com os peões. Mas, pasmem vocês, que o mordomo se apaixona e ainda é correspondido, é, acredite se quiser, em meio a todo aquele clima bucólico, selvagem, pitoresco de Pantanal, o Zaqueu encontra um amor na figura do peão machista e homofóbico também, Alcides, vivido pelo Ângelo Antônio, né? Então, no começo, o Alcides, ele dá umas patadinhas ali no Zaqueu, percebendo o interesse dele, mas o Zaqueu consegue conquistar o coração do peão bronco. E eu lembro muito bem de assistir esse plot na história e ficar muito surpreso e encantado. 
Porque eu jamais ia imaginar esse desfecho, né? Onde o peão machão cede aos apelos do gay afeminado, se revelando ali conquistado por ele. Imagina eu, uma criança de 9 anos na época, né? Ver uma coisa dessa foi realmente fascinante pra mim. E pensar que isso foi criado, foi escrito pelo Benedito Rui Barbosa, que se mostrou, sei lá, mais de quase 20 anos depois, né? Eu acho que 20, mais de 20 anos depois, tão homofóbico, tão preconceituoso quando se referiu à história de LGBT. É uma coisa bem contraditória, né? Então, é... Até hoje é uma coisa que eu consigo, que eu tento entender, né? Que eu fico tentando conseguir entender o que, que aconteceu com o Benedito Rui Barbosa entre Pantanal e Velho Chico. E é por isso, meus queridos, que se os adaptadores de Pantanal e de Mara Barbosa e Bruno Luperi não sumirem com esse personagem no remake de Pantanal, induzidos pela supervisão do Benedito Rui Barbosa, que já declarou odiar histórias de bicha, e eu espero que ele tenha mudado de ideia, nós teremos sim histórias de bicha nessa nova versão de um clássico da teledramaturgia, que é Pantanal. E vocês aí? O que, é que vocês acham do remake de Pantanal? Uns são veemente contra, outros são super a favor. Você é team contra ou team a favor, hein? Conta pra mim nos comentários. E se você não viu, eu fiz um vídeo com especulações e suposições para um possível elenco do remake de Pantanal, que eu vou deixar aqui no card pra você que ainda não viu, ok? E por hoje é isso, gente. Este foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixe é, perguntas pra mim lá na minha rede social, no Instagram, aliás, no Instagram do canal, que é Você Viu a Novela Ontem? Sem o um ponto de interrogação, pra, pra que eu possa preparar o um vídeo de aniversário, que vai acontecer no dia 24 de setembro. Você deixa lá na caixa dos comentários no direct a pergunta que você quiser sobre teledramaturgia, telenovelas, as minhas opiniões, que eu vou responder nesse dia, vai ser um vídeo feito só com perguntas de vocês. Tá bom? Então não deixa de me seguir também nas redes sociais. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau.